Uh, so pendapat saya begini uh, Saya lihat uh, Saya dah kata banyak kali lah uh, Punca kekalahan kita Saya pun dah pergi Saya pergi ke Kemaman eh, Masa PRN pun dulu uh, Saya ke Kemaman Masa PRK pun saya ada di Kemaman So saya lihat Dan sebelum ini juga uh, Saya telah kata eh, Kenapa kita kalah di PRN PRK-PRK ini Sebab penolakan undi-undi orang Melayu Uh, kepada kita Di kemaman itu pun uh, Rata-rata pengundinya adalah uh, Pengundi Melayu Dan di situ kita boleh nampak Bahawa rata-rata orang Melayu tak sokong AMNO, Orang Melayu tak sokong Barisan Nasional kini Berbanding dengan dulu uh, Dulu kita lihat Kemaman tu kawasan kita Berapa penggal uh, Sampai ada orang kata kemaman tu Kubu kuat uh, BN tapi sekarang 70% Lebih daripada 70% orang Melayu Tidak lagi menyokong AMNO Dan Barisan Nasional di situ Dan juga sekarang ni Rata-rata di seluruh negara pun uh, Saya lihat itulah uh, keadaannya So kita kena tanya eh, Kenapa orang Melayu tidak lagi Sokong AMNO Dan uh, kenapa orang apa Yang dulu kita kata putih itu tidak keluar beramai-ramai untuk undi kita PAS dia dapat dalam 64-65 ribu So undi dia lebih kurang stable lah Dan uh, sebab ada uh, Apa orang kata Kadar keluar mengundi itu rendah uh, Tapi mereka dapat maintain dia punya jumlah undi eh. Kita pula bila kadar keluar uh, mengundi itu rendah kita punya jumlah pengundi adalah lebih rendah daripada kadar keluar mengundi itu kalau difaktorkan. So ini yang menjadi masalah. Kalau dulu kita dapat 38,000 undi campur dengan undi PH 8,000 sepatutnya kita dapat 46,000 undi tapi kali ini kita dapat 27,000 undi saja. Uh, dan kalau kita faktorkan kejatuhan kadar keluar mengundi pun kita hilang berpuluh-puluh ribu undi ya. Bagaimana dengan PAS PAS kalau kita faktorkan kadar keluar undi rendah Mereka telah uh, menambah uh, undi mereka So saya dah cakap lah sebabnya kenapa Saya pergi ke bawah pun saya tanya mereka Ada yang mereka buat call uh, Untuk call pengundi pun sebabnya lebih kurang sama lah Ataupun sebabnya yang sama Iaitu orang-orang Melayu tidak selesa Apabila UMNO dan Barisan Nasional ini Uh, pergi pilihan raya bersama DAP Ini saya dah cakap uh, Banyak kali eh? Dan uh, memang Orang di bawah tanya UMNO ni Sekarang perjuangkan apa So bila mereka pun tak pasti UMNO ni perjuangkan apa Dulu kita perjuangkan Melayu, perjuangkan Islam uh, Sekarang ni bila kita bersama-sama Dengan DAP eh, Mereka tak yakin kita boleh perjuangkan Melayu dan Islam So mereka beralih uh, Kepada parti lain eh? Dan uh, satu lagi yang menambahkan lagi uh, sebab kekalahan kita adalah ada pula uh, beberapa orang yang uh, mempromot eh, DAP ni pula dalam UMNO. So saya nak cakap cukup-cukuplah jadi penjilat uh, DAP ni sebab apa orang kata kadang-kadang bila kepentingan DAP tu tergugat, saya tengok orang-orang ni dia jadi lebih DAP daripada DAP eh? Lebih sudu daripada kuah Dan mereka nak pertahankan DAP sangat Nak jilat DAP sangat Sampai mereka jadi penjilat tegak Itu orang-orang Melayu tak suka eh? So lagi kamu jilat Lagi kamu pertahan DAP Maka lagi itulah saya tengok Orang-orang Melayu akan reject Lagilah kita akan kalah pilihan raya Ini kita kena sedar eh? So jangan jadi penjilat DAP Masa dalam sejarah Dulu eh, ada juga orang-orang Melayu masa zaman komunis dulu uh, Yang menjadi tali barut komunis eh. Sampai orang kita gelarkan mereka ni baru komunis Masa zaman PAP dulu pemisahan Malaysia dengan Singapura uh, Saya dah sebut dulu Osman Wu uh, Dia digelar tali barut PAP Dah jadi baru uh, pada PAP So jangan kita jadi tali barut atau baru DAP pula Orang Melayu tak suka itu lagi kamu jadi jilat DAP ni Penjilat DAP atau orang Jangan sampai kita digelar baru DAP Lagi orang Melayu uh, Reject kita Saya hasrat perjuangan saya adalah Saya nak supaya orang-orang Melayu Di negara ini Bersatu padu balik lah uh, Sebab dalam negara kita ni Orang Melayu banyak berpecah belah eh. So bila kita berpecah belah Maka Itu yang menjadi susah eh. Saya tengok Uh, dan kita tak boleh uh, menentang anasir-anasir yang ingin menjatuhkan 
apa orang-orang Melayu di negara ini ataupun menghapuskan hak-hak orang Melayu di negara ini yang kita perjuangkan dulu so kalau kita pula jadi talib barut DAP itu lagi akan memecahkan orang-orang Melayu di negara ini karya politik saya ini saya ingin jadikan untuk saya perjuangkan perkara ini supaya satu hari nanti supaya orang Melayu dan Islam di negara ini boleh bersatu padu kembali Dulu semuanya kita asal daripada UMNO, lepas tu jadi UMNO PAS, lepas tu UMNO PAS PKR, lepas tu UMNO PAS PPBM, lepas tu UMNO PAS PKR PPBM uh, Putra Muda dan sebagainya. So banyak sangat perpecahan dalam parti-parti Melayu ini. So sekarang saya nak lihat uh, orang Melayu Islam di negara ini bersatu padu kembali supaya kita boleh bina kembali negara ini. Jangan ada perpecahan lah. kepada anasir-anasir yang nak jadi tali bagut. Uh, kepada parti-parti lain nak jadi baruah untuk mecah belah orang-orang Melayu itu Itu yang kita kena tentang habis-habisan eh. Dan uh, saya juga nak komen satu perkara berkenaan dengan uh, Bila PN ataupun uh, Perikatan Nasional PAS Menang 37,000 di Kemaman Lepas tu ada komen daripada Menteri uh, Komunikasi apa saya tak tahu Dia kata, oh tempat lain Uh, PH menang lagi puluh-puluh ribu, sembilan puluh ribu, seratus ribu, majoriti lebih banyak daripada itu <laughs> So saya tahu apa tujuan dia, tujuan dia mungkin uh, untuk downplay lah kemenangan Samsuri ni Tapi ini saya rasa akan backfire Nombor satu, uh, orang bukan bodoh eh, bila kita downplay begitu Nombor satu menunjukkan kita ni in denial lah, siapa yang kita nak tipu eh So, kita tak mengaku kita punya kekalahan itu dan kita tak boleh membetulkan diri kita sendiri. Dan satu lagi, ia memberi gambaran kepada orang-orang Melayu. Bila kita tengok carta-carta yang dikeluarkan di kawasan-kawasan yang mereka menang puluh-puluh ribu tu, PH menang puluh-puluh ribu, itu kawasan bukan Melayu tu. Kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan penyokong DAP di situ, kawasan Cina. So, bila kita tunjuk di kawasan bukan Melayu ini, PH boleh menang 90,000, 100,000, puluh puluh ribu. Lagilah di kawasan-kawasan Melayu, orang Melayu akan bersoal, eh, kalau PH menang puluh puluh ribu di kawasan bukan Melayu ini, apa kata kita di kawasan Melayu, kita bagi Perikatan Nasional menang puluh puluh ribu. So, kalau 95% orang-orang bukan Melayu menyokong PH, apa kata 95% orang-orang Melayu menyokong uh, Perikatan Nasional uh, di kawasan-kawasan Melayu So ini akan memburukkan lagi prestasi UMNO dalam pilihan raya So ini yang saya cakap Kadang-kadang bila buat kempen itu eh, Siapa-siapa dalam komunikasi ke apa Jangan buat kempen-kempen begini uh, Jilat lagi DAP sampai orang Melayu makin benci Makin benci pada kita Takkan kita tak belajar-belajar lagi Dah berapa banyak PRK dah kita pergi Jilat DAP kalah teruk Jilat DAP kalah teruk so, Sekarang masih nak jilat DAP lagi So biarlah DAP perjuangkan mereka sendiri Jangan kamu tiba-tiba Bila kepentingan DAP tergugat Kamu pula terkoyak lebih eh? So ini yang saya nak tegur sikit lah, eh? So sebab itu saya ingat uh, Kita kena sedar diri kita Dan uh, kita kena perbaiki keadaan kita dalam UMNO Supaya UMNO boleh menjadi relevan sekali Lai sekali lagi Dan mendapat sokongan orang Melayu Dan kita kena usahakan Supaya Uh, orang-orang Melayu di negara ini bersatu padu kembali. Sekian, terima kasih.